ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பொட்டேட்டோ பன்னீர் பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இதை வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறது இல்லை அப்புறம் எப்படி இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறோன்னு பார்க்குறீங்களா எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நான் என்னென்ன வேணுங்கிறத இப்போ ஒன்று ஒன்றா போடுறப்ப காட்டுறேன் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று எடுத்து நல்லா மசித்து வச்சுருக்குறேன் வேக வச்சு அது ஒரு கப் எடுத்துருக்குறேன் அதை கட்டி இல்லாமல் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி இருக்கணும் அதை நான் எவ்வளோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கேனோ அதே அளவுக்கு பனீரையும் நல்லா உதுத்து வச்சுருக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி உதுத்து வச்சுருக்குறேன் ரெண்டு ஈக்குவல் அளவாக எடுத்துருக்குறேன் அதையும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டையும் நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்குன்னு நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட நீங்கள் வந்து பொடியை பச்சை மிளகாய் கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஆனால் தம்பு வாயில் பட்ட ரொம்ப காரமாக இருக்குங்கிறான் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் பச்சை மிளகாய் போடாதீங்க கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கிறேன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அதை கொஞ்சோண்டு நிறுத்திக்கிட்டு மீதியை போடுறேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சாட் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஃப்ளேவர் பிடிக்குன்னாலும் அந்த மசாலா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த டேஸ்ட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தான் உப்பு போடுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியெல்லாம் வேண்டாம் இதுக்கு இதிலே ஈரம் நிறையா இருக்கும் அதனால் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்குன பைண்டிங்க்காக நான் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்க்க போகிறேன் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து நான் ஒரு அரை கப் எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பிசைஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவில் போதும்னு தோணுதோ அதோடு நிறுத்திக்கோங்க எனக்கு அரை கப் தேவைப்பட்டுச்சு இதுக்கு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இப்போ போட்டு பிசையிறேன் பாருங்கள் ஆனால் எனக்கு எடுத்த அரை கப்பும் எனக்கு சரியாக போயிடுச்சு கான்ஃப்ளவர் எதுக்கு போடுறதுனா அது நல்ல ஒரு பைண்டிங் ஏஜெண்டாக இருக்கும் எல்லாம் சேர்ந்தாப்பில் வர்றதுக்கு அது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இது பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் டீப் ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தோம்னா அந்த ஆயில் வந்து நல்லது இல்லை உடம்புக்கு பாருங்கள் நல்லா பேசஞ்சு வச்சு இந்த மாரி எல்லாம் சேர்ந்தாப்பில் வந்துடும் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அது கூட கொஞ்சோட்டு மிளகாத்தூள் முதல்ல நிறுத்தி வச்சேன் பாருங்கள் அந்த மிளகாத்தூள் அதோட சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே கொஞ்சோடு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிக்கணும் இது மாதிரிலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க கெட்டியாக வேண்டாம் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா எனக்கு மைதா வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கோதுமை மாவு கூட நீங்கள் கரைச்சிக்கலாம் நானும் ரொம்ப அதிகமாக மைதாலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எனக்காவது ஒரு தடவை இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் தான் உண்டு நான் சேமியாவை வெறும் சட்டியில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை வறுத்து எடுத்துருக்குறேன் மாரி ரோஸ்டாக இதை நான் அப்படியே ஒன்று ரெண்டை நல்லா பொடிஞ்சு வச்சுருக்குறேன் கையால் முடிஞ்சால் பொடிஞ்சிக்கோங்க இல்லைன்னா மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்றி சுற்றிக்கோங்க இப்போ நான் கையில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிருக்கேன் இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் ஒட்டும் கையில் அதனால் தடவிட்டு இப்போ சின்ன சின்ன பாலாக அதை உருட்டி வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பாலாக நீங்கள் உருட்டி உருட்டி வச்சுக்கலாம் நான் செஞ்ச அளவில் வந்து எனக்கு ஒரு பதினாறு பால் வந்துச்சு இந்த அளவில் நான் உருட்டி இருக்கேன் இதேமாரி நீங்களும் எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன பாலாக உருட்டிக்கோங்க இப்போ இந்த உருட்டின போல் இந்த மைதா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன்ல அதில் போட்டு நல்லா கோட்டிங் மேலே ஃபுல்லாக படுற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க செஞ்சுட்டு அதை அப்படியே எடுத்து இந்த சேமியாக வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் போட்டு 
பரட்டி எடுத்துக்கோங்க சேமி அது ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கும் அந்த மைதாவினால் இந்தமாரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டு தான் நார்மலாக செய்வாங்க இதை கொஞ்சம் மாற்றி இப்படி போட்டு செஞ்சு பாருங்களேன் இதுவும் நல்லாயிருக்கும் க்ரிஸ்பாகவும் இருக்கும் உள்ளே சாஃப்டாக வெளியில் க்ரிஸ்பாக நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு செஞ்சு பாருங்கள் இந்தமாரி இதுமாரியே மற்ற எல்லாத்தையுமே இந்த மைதாவில் போட்டு பரட்டி சேமியாவில் திரும்ப சேமியாவில் போட்டு ஃபுல்லாக அது ஃபுல்லாக கொட்டுற மாதிரி போட்டுவிடுங்க பசங்களுக்கு எப்பயும் ஒரே மாரி செய்கிறத விட கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி செஞ்சோம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அதுங்களுக்கு இதேமாரி மற்ற எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா குழிப்பணி அரைச்சிட்டு எடுத்து அடுப்பில் வச்சு எல்லா குழிலையும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம உருட்டி வச்ச உருண்டைங்களா அதில் வரிசையாக அடிக்கிடலாம் இதுக்கு அதிகமாக எண்ணெய் தேவைப்படாது எண்ணெயும் குடிக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இதில் எல்லாத்தையும் அடிக்கிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்தும் இதை திருப்பி விட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹையில் வைக்காதீங்க காந்திரும் சிம்லையே வச்சு செய்யுங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு இது இப்போ ஒரு ஸ்பூனால் இதை அப்படியே திருப்பிட வேண்டிதான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் திருப்பி திருப்பி விட்டிங்கன்னா இன்னொரு பக்கமும் நல்லா அறுபட்டுரும் உங்களால் ஒரு ஸ்பூனால் செய்ய முடியலன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சுக்கிட்டு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரியே ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே திருப்பி விட்டுருங்க டீப் ஃப்ரை பண்ணால் தான் டேஸ்ட்டுன்னு இல்லை இப்படியும் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ஒன்றும் வித்தியாசம் இருக்காது அதுக்கும் இதுக்கும் ஆயிலும் ரொம்ப இல்லாமல் இருக்கும் இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே நான் இப்போ திருப்பி விட்டுறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் திருப்பிட்டேன் ஒரு பக்கம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இன்னொரு பக்கமும் ஃப்ரை ஆயிரும் நான் ஊற்றின எண்ணெய் தான் அதுக்கு மேலே எண்ணெய் தேவையில்லை அதே எண்ணெயிலேயே இது ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரிஸ்பாக இருக்குதுன்னு தெரியுதா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு எண்ணெயும் ரொம்ப செலவாகல பாருங்கள் மீதி எண்ணெய் அதுலேயே தான் இருக்குது எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் எல்லாமே ஃப்ரைட் ஆகிடுச்சு நல்லா இப்போது அவங்களுடைய பொட்டேட்டோ பன்னீர் பால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சாஸோடு சேர்த்து சாப்பிடல ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாஸ் வந்து ஹோம்மேட் தான் ஹோம்மேட் சாஸ் ரெசிபியோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அதையும் போய் பாருங்கள் இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தம்பு எப்படி இருக்கு